Отныне Духовная империя объявляет войну нашим соседям. Мы сотрем небесную и звездную империи с лица континента. События начали развиваться очень стремительно. Тансан и монстры Шрека уже возвращаются на континент, а там главных героев ждет столько всего интересного. Взять хотя бы столкновение с отрядом титулованных Бибедун или встречу с королем Бойни, то есть прадедом Сана Танченем. Седьмое испытание позади. Сан с трезубцем морского бога стал реально очень крутым. Неизвестно, насколько увеличилась его сила, но вполне возможно он уже практически сравнялся по мощи с босс Айси. Хотя его ранг на данный момент всего лишь 84 но учитывая крайне могущественные навыки трезубца, по чистой силе атаки с ним мало кто сравнится. Трезубец морского бога имеет в общей сложности 13 навыков, каждый из которых содержит мощную силу. Например, первый навык может ограничить движение противника, но не более чем на 8 секунд. А одной из способностей трезубца Сан сильно навредит Бибидун в одной из битв. Даже просто используя огромный вес трезубца, а он весит целых 54 тонны, можно вполне неплохо наносить сильнейшие удары или отражать атаки. Например, когда Сан придет в клан Чистого Неба, он одним лишь трезубцем без каких-либо навыков или духовных сил отразит мощную атаку седьмого старейшины. Далее Тансана ждет восьмое испытание Морского Бога. Можно сказать, это одно из самых лучших и долгожданных испытаний Сана, потому что можно будет окончательно воскресить Сяву. Сан ждал этого столько лет. По сути, он был готов пожертвовать всей своей духовной силой, культивацией и даже божественностью, лишь бы вернуть Сяву. Но до этого не дойдет, потому что босс Айси рассказала, как с помощью света морского бога без вреда для себя передать духовные кольца и кость Сяву. Еще одно важное условие для выполнения восьмого испытания – получить все духовные кольца на обеих духах и собрать полный набор костей. За пять лет это сделать довольно трудно. А последнее кольцо Сана на молоте будет от короля китов. Оно будет золотым, возрастом миллион лет. Схватка с этим морским зверем будет эпичной, ведь он в одном шаге от превращения в дракона. Итак, что же монстров Шрека ждет на материке? Как показано в анонсе, война империи официально началась. Точнее, Бибидун и раньше нападала на различные приграничные города и королевства и захватывала территории. Но чтобы так полномасштабно действовать, такого еще не было. Она собрала целую армию солдат и духовных мастеров. Сильнейшие кланы континента тоже на стороне Бибидун. А еще много титулованных, каждый из которых стоит тысячи, а то и десятка тысяч обычных воинов. Бибидун сама лично возглавила это нападение. Став первой императрицей Духовной Империи, она, конечно, всем руководила и отдавала приказы. На данный момент она уже, очевидно, достигла 99-го ранга и стала полубогом. И, судя по всему, она недалеко от того, чтобы полностью наследовать положение бога Ракшасы. Звездная и Небесная Империя тоже подготовились к войне и собрали все военные силы. Юный император Сиабен присутствует лично. Хотя у него за спиной сильные мастера, но среди них нету титулованных, а у Духовной Империи их очень много. Здесь не было видно титулованного ядовитого, Дугабо, но он точно примет участие в битве. Также появился Цэньмин, учитель из Академии Шрека. Он уже достиг 80-го ранга, так как мы видим 8 духовных колец. За эти годы он довольно неплохо прокачался. К 40 годам иметь 8 колец для обычного мастера это очень хороший результат. Как мы здесь видим, он столкнется с титулованным призраком. Конечно, мастер с 8 кольцами это совсем не противник титулованному 95-го ранга. Цэньмин знал, что на этот раз его жизнь висит на волоске, поэтому решил спасти учеников и прикажет им бежать. По оригинальному сюжету Сан сразится с призраком и своим трезубцем моментально поразит его. Но будет ли это в следующей серии? И спасет ли Сан учителя? Если Тансан не появится, то титулованный призрак совершенно точно убьет Циньмина. И позже Тансан будет мстить призраку за смерть друга. Как видим, следующая серия должна быть очень интересной. Не терпится узнать, что же случится с учителем из Академии Шре. Неужели его убьет титулованный призрак? Напишите, что вы думаете об этом в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и всем пока.